ഷെഫിന് കൈപ്പൊക്ക് കേട്ടോ ഷെഫിനെ ഷെഫിന് കൈപ്പൊക്കാൻ അറിയെങ്കിൽ കൈപ്പൊക്ക് ഇപ്പോൾ ആ കൈ താത്തരുത്തോ അവിടെ നിന്നോട്ടെ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് കൈ താത്തരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മള് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അൽജ അൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള് അൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷന്റെ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു സീക്വൻസിലെ ഒരു അരുതമറ്റ സീക്വൻസിലെ ടേംസിന്റെ സ്വഭാവം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരുതമറ്റ സീക്വൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അരുതമറ്റ സീക്വൻസ് ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പൊ പത്താമത്തെ ടേം ഇരുപതാമത്തെ ടേം അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അരുതമറ്റ സീക്വൻസസ് ഉപയോഗിക്കും ദൻ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ എന്ത് പറയാം രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് സീക്വൻസിന്റെ സ്വഭാവം പറയാം എങ്ങനെ കോമൺ ഡിഫറൻസിനേക്കാൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ കൂടുതൽ കോമൺ ഡിഫറൻസിനേക്കാൾ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ കുറവ് കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതുപോലെ സീക്വൻസിലെ ടേംസിന്റെ സ്വഭാവം പറയാം ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു അരുതമറ്റ സീക്വൻസിന്റെ അൽജിബ്ര എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ നോക്കുക ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈ അരുതമറ്റ സീക്വൻസിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം വൺ മോർ ദാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അതായത് ത്രീ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എന്നാണ് അർത്ഥം ത്രീ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എന്നാണ് അർത്ഥം അതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ അപ്പോ ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ മോർ ദാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അപ്പൊ നോക്ക നമ്മള് നമ്മൾ ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒക്കെ എടുക്കുക വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ദെൻ സിക്സ് ദെൻ നയൺ ദെൻ എന്ത് വരും ട്വൽവ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ വരും ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഒന്ന് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വരിക ഫോർ സെവൻ ടെൻ തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ വരും ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ വരൂലേ അപ്പോ ഇത് ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അതായത് ത്രീ എൻ അതിനേക്കാൾ പ്ലസ് വൺ ഒന്ന് കൂടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിന്റെ അരുതമ സീക്വൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സ്വഭാവം പറയുന്നത് ഈ ഈ പിന്നെ ടേംസിന്റെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാ പറയാ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് ഇതില് അതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് ഒന്ന് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഫോർ എൻ മൈനസ് ടു ആണെങ്കിലോ ടു ലെസ് ദാൻ രണ്ട് കുറവാണ് അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാണാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഏത് വരും ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ വരും ഇതിനേക്കാൾ എത്ര കുറവ് രണ്ട് കുറവ് അപ്പൊ എന്താ വരിക നാലിനേക്കാൾ രണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ട് എട്ടിനേക്കാൾ രണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ആറ് പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ രണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ പത്ത് പതിനാറിനേക്കാൾ രണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ പതിനാല് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഫോർ എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് എൻ ഇല്ലാതെ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് വായിക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ മൈനസ് ടു ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നിന്റെ കൂടെ വന്ന സംഖ്യ നാല് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സീക്വൻസ് എഴുതാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അരുതമറ്റ് സീക്വൻ അരുതമറ്റ് സീക്വൻസിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അൽജിബർ വെച്ച് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസിനേക്കാൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസിനേക്കാൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഈ രീതിയിലാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ സെവൻ ടെൻ 
ഫോർ സെവൻ ടെൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായി വന്നത് മുർഷിത മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായി വന്നത് ഈ അരുതമരു സീക്വൻസിന്റെ അൽജിബ്ര എഴുതാനാ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായി വന്നത് ഈ അരുതമരു സീക്വൻസിന്റെ അൽജിബ്ര എഴുതാനാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായി വന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഈ സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഈ സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സീക്വൻസിലെ ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ഈ സീക്വൻസിലെ ടേംസിന്റെ സ്ക്വയർ സീക്വൻസിലെ ടേം ആകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് അറിയോ നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് എക്സൻ എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തത് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഈ സീക്വൻസിലെ ടേം ആണോ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് മൂന്നാമത്തത് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതിൽ ഏത് ടേം എടുത്താലും അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നാമത്തത് ഫോർ ആണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ സെവൻ ആണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് സ്ക്വയർ എടുത്താലും ഏത് സ്ക്വയർ എടുത്താലും അത് ഇതിൽ വരുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് എഴുതിയാണ് എക്സൻ ഒന്ന് എഴുതിയാണ് എല്ലാവരും എക്സൻ ഒന്ന് എഴുതിയാണ് അർച്ചന മനീഷ് മൈക്കോൺ ചെയ്തേ അർച്ചന മനീഷ് ഇല്ല ദിയായെ മൈക്കോൺ ചെയ്തേ ഹലോ സർ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ കണക്ട് ആയല്ലോ ദിയക്ക് മാത്രം എന്തേ കണക്ട് ആവാൻ ലേറ്റ് ആയത് എന്നിട്ടോ ഏത് സമയ നോക്കിയത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തണോ ഓക്കെ കൈപോക്ക് 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 വേറെ ആരും കൈപ്പൊക്കട്ടെ പറയുന്ന ആളുകൾ മാത്രം കൈപ്പൊക്കട്ടോ മൈക്ക് ഓഫ് അർച്ചന മനീഷ് എന്താ അർച്ചന ലേറ്റ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ കൈപ്പൊക്ക് ജുനൈദ് കമറുദ്ദീൻ എന്താ ലേറ്റ് ആയത് അർച്ചന മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യേ ജുനൈദ് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യട്ടോ കൈപ്പൊക്കോ ജുനൈദ് മുർഷിദ എന്താ മുർഷിദ ഇപ്പൊ വരണേട്ട് അലീന കൈപൊക്ക് അലീന നേരത്തെ വന്നാണല്ലോ ജുനൈദ് കൈപൊക്കി കേട്ടോ നിമ എന്തേ നേരമേക്കിട്ടണില്ലോ ഐ ഡി ചോദിക്കൂലല്ലോ നിങ്ങൾ അതിന് സൂം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഐ ഡി അടിച്ചിട്ടാണ് മതി ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കേറിയാ മതി അല്ല അങ്ങനെ തന്നെ കേറിയത് സൂം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ചെയ്തിക്കണേ ആ ഓക്കേ ഓക്കേ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യ് അല്ല ആദിത്യൻ ആദിത്യൻ ഹലോ സർ ആദിത്യ ഇപ്പൊ വരിക ആ ഇപ്പോഴാണ് ലിങ്ക് വരുന്നത് സാറേ മൊബൈൽക്കോ അപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് വിളിച്ചു നോക്കിയോ ആരൊക്കെ ലിങ്ക് ഇല്ലാത്ത പാരെയും വിളിച്ചു നോക്കിയോ 
എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ന് രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലേ അവൻ ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ലേ വിളിച്ചു നോക്കണ്ടേ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കൈബുക്ക് കൈബുക്ക് നിമ കൈബുക്ക് നാജിഹ് മൈക്കോൺ ചെയ്ത് നാജിഹ് ഹലോ സാറേ എന്താ നാജിഹ് ലേറ്റ് ആയത് ഏഴ് മണിയായി സാറേ മഴ പെയ്തോണ്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നുണ്ടായി നീ വേറെ ഫോണില് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യ് കൈബുക്ക് കേട്ടോ റഷ്യ സാറേ എന്താ റഷ്യ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ കൊറേ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ കേറിട്ടൊന്നുമില്ല കൊറേ വർഷമായി കേറിട്ട് ഞാന് അൻപതിന് പിന്നെ നിങ്ങളെ കയറ്റി വിട്ടുക്കണ് അത് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ആ ടോപ്പിക് എടുത്തത് കഴിഞ്ഞോട്ട വിചാരിച്ചിട്ടോ പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ റഷ്യ വർത്താനം പറയുമ്പോ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലല്ലോ റഷ്യ ആ ഓക്കെ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ വരിക കേട്ടോ നല്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് കേറാൻ കഴിയുള്ളേ ഹോംവർക്ക് ചെയ്താണോ റഷ്യ ോ ഇനി ആരെങ്കിലും നേരം വൈകി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പിടിക്കാനാണേ കൈതാത്തരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുക നിങ്ങള് പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എക്സൻ അർഷാദ് മൈക്കോൺ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ എക്സൻ എന്താ കിട്ടിയത് ഹലോ സാർ ആ എക്സൻ എന്താ കിട്ടിയത് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഒരു മിനിറ്റ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അർഷാദിന് ഇപ്പൊ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി അർഷാദ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇതിലെ ടേം ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ എക്സൻ വെച്ചിട്ട് ഈ പിന്നെ ഇതിലെ ഓരോ ടേമിന്റെയും സ്വഭാവം പറയാൻ പറ്റുമോ അർഷാദിന് പറയാൻ പറ്റൂ എന്താകും ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾക്ക് ഒന്ന് കൂടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ സിക്സ്റ്റി നയനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് പതിനാറില് എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ബാക്കി ഒന്നല്ലേ ഉള്ളത് പത്തൊൻപതില് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഒന്ന് ബാക്കി വന്നു അപ്പൊ ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി നയനും മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാ ഒന്ന് കൂടുതൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മാർക്കും കിട്ടി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇനി മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇനി മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ ഇനി എന്താണ് ചോദ്യം ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ തന്ന അരുതമര സീക്വൻസ് ഇത് ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലെ ഈ അരുതമര സീക്വൻസിലെ ടേംസിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുമോ എന്നാ ചോദ്യം ടേംസിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ടേംസിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീന് സെവന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ടടുത്ത തേർട്ടീൻ അല്ലേ വരിക വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഈ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പതിനാറ് നാപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ് ഇതൊക്കെ ഈ സീക്വൻസിൽ വരുമോ എന്ന് നോക്കണം വരുമോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ് എൻ എന്താണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ഒക്കെ മാറ്റണം എങ്ങനെയാ മാറ്റുക പതിനാറിന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പതിനാറിന് എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എത്ര കൂടുതൽ ഉണ്ട് നോക്കുക എത്ര കൂടുതൽ പതിനാറിന് നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പതിനഞ്ചിലല്ലേ പോവുള്ളൂ അല്ലെ പതിനഞ്ചിലല്ലേ മൂന്ന് പോവുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് ബാക്കിയാണ് ഒന്ന് ബാക്കിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനാറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ ഒന്നു കൂടുതലായ നമ്പർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമ്മൾ നാൽപ്പത്തൊൻപത് എടുക്കാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എടുത്തു നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന് നമ്മള് ഈ ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ത്രീ എന്നിന്റെ ഫോമിലേക്ക
ത്രീ എന്നിന്റെ ഫോമിലേക്ക് അപ്പൊ നോക്ക് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നമ്മള് മൾട്ടിപ്പിൾ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ചെല്ലിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാപ്പത്തെട്ട് മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നാപ്പത്തെട്ടിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ആകുമ്പോ ഒന്ന് കൂടുതൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് അതായത് മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇത് ഫോർട്ടി നയൻ ഇനി അടുത്തതോ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി നയൻ എന്താണ് ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായ നമ്പറിൽ പെടുന്നതാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കി എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതാണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ അപ്പൊ നോക്കുക ഇതിലെ ഏത് ടേം എടുത്തപ്പോഴും സോറി ഏത് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തപ്പോഴും ഇതെന്താണ് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ സെവന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്ത് വരികയാണ് തേർട്ടീന്റെ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ അടുത്ത സിക്സ്റ്റീൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അടുത്തത് നയൻറ്റീൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി വൺ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫോർ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ സ്ക്വയർ നോക്കി ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എടുത്താലും ഈ അരുതമറ്റ സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം ആയി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അൽജിബ്ര കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അൽജിബ്ര കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണേണ്ട നമ്പർ ഏതാണ് കാണേണ്ട നമ്പർ അതിനെ ഈ അൽജിബ്രയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ അൽജിബ്രയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ദാ കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിലേക്ക് തന്ന സംഖ്യയെ മുഴുവൻ നമ്മൾ മാറ്റണം ഒരുപോലെയാണോ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ ടേം ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ത് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായിരുന്നു അൽജിബ് എഴുതാൻ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ബി എന്താണ് വരുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആയ ടേം ആണോ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ അയൺ ടേം ആണോ എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വൺ സിക്സ്റ്റീൻ അയൺ ടേം ആണോ നോക്കിയത് എങ്ങനെയാ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കി എന്താ നോക്കിയത് മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ റിൻഷാ മൈക്ക് ഓഫ് ഏത് റിൻഷാ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതലാണോ സോറി ഒന്ന് കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കി ഏത് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഈസ് എ ടേം ഓഫ് ദിസ് അൽജുമൊരു സീക്വൻസസ് രണ്ടും എഴുതിയില്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ നമ്മള് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ടേംസ് എടുത്തു സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ടേംസ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ സെവന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും കൂടി എടുക്കുക തേർട്ടീന്റെ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൽജിബ്ര എന്താണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം നോക്കി സിക്സ്റ്റീൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ പതിനാറിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്നല്ലേ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് നോക്കാതെ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്താണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ ടേംസും എന്ത് തന്നെയാണ് ഓൾ ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ടേംസ് ആർ വൺ മോർ ദാൻ ദി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് ഒന്ന് കൂടുതലാണ് എത്ര കൂടുതലാണ് ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സീക്വൻസിലെ ടേംസിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സും ഈ സീക്വൻസിലെ തന്നെ ടേം ആകും 
എന്ത് പറയാം സീക്വൻസിലെ ടേംസിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സും ഈ സീക്വൻസിലെ തന്നെ ടേം ആകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതി വെക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് എഴുതി വെക്കണം എന്ത് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ടേംസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ടെൻ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഇത് ടെൻ ആണേ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇതും ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇതും എന്താണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇതും ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് എഴുതാം സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ടേംസ് ആർ വൺ മോർ ദാൻ ദി മൾട്ടിപ്ലി ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ടേംസ് ആർ വൺ മോർ ദാൻ ദി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ therefore therefore all the squares of the terms all the squares of the terms all the squares of the terms contain this sequence contain this sequence എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ജന്ന സി മൈക്കോൺ ചെയ്തേ ഹലോ സർ ജന്ന എന്താ ലേറ്റ് ആയത് സാറെ പിന്നെ അപ്പൊ ഉമ്മ നീറ്റിയപ്പോ ഉമ്മന്റെ കാര്യം മറന്നു പോയി ഇത് ജന്ന ഇത് ഒരാളും ഒരാളെ കാര്യം വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയല്ല ഇത് ജന്ന എണീക്കണെങ്കിൽ ജന്ന അലാറം വെക്കണം അല്ല ഉമ്മാന ഏൽപ്പിക്കല്ല വേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഓക്കെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യർഷിൻ ഹലോ സർ എന്താ ലേറ്റ് ആയത് അത് ഇപ്പോഴാണ് മെസ്സേജ് കിട്ടിയത് ലിങ്ക് കിട്ടിയതോ അതെന്തേ അതറിയില്ല റിൻഷ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നല്ലോ റിൻഷ നെറ്റ് ഓൺ ക്ലാസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പൊ പത്ത് മണിക്കാണ് നെറ്റ് ഓൺ ആക്കണെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്ക് ക്ലാസ് കാണുന്നു അങ്ങനെയാണോ സമയവും കാലൊക്കെ അല്ലേ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ എണീക്ക് നെറ്റ് ഓൺ ആക്കൊക്കെ വേണ്ടേ ഇതൊന്നൊരു റീസൺ അല്ല കേട്ടോ റിൻഷ ഷെഫിൻ മൈക്കോൺ ചെയ്തേ ഹലോ ഷെഫിന് എന്താ ലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റേഞ്ച് കട്ട് ആയോ ആ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പോയതാണോ ആ ഓക്കെ ഷെഫിന് കൈപ്പോക്ക് കേട്ടോ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യ ഷെഫിനെ ജന്ന ആൻഡ് റിൻഷ ഈ ചോദ്യം ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം എഴുതണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് കേട്ടോ അടുത്ത മാത്സിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം എഴുതണേ ഇനി നേരം വരികരുത് കേട്ടോ കൈപൊക്കിക്കോളൂ ജന്ന നർഷിന് റിൻഷ കൈപൊക്ക് ഈ റെഡ്മി ആരാ റെഡ്മി മൈക്കോണാണ് പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി റെഡ്മി റിൻഷ കൈബുക്ക് ഈ റെഡ്മി ആരാണ് റെഡ്മി എന്ന പേരിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് അത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം മൈക്കോൺ ആണ് പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും 
വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലിടും പിന്നെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല എന്താണേ നിത നിത എന്താ ഇപ്പൊ കേറി വരുന്നത് ഏഴരക്ക് തുടങ്ങിയ ക്ലാസ് സോറി ആറരക്ക് തുടങ്ങിയ ക്ലാസ് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന് സമയം പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് എട്ടേകാലോ ഏതാ മീഡിയം മലയാളം ആണോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ മലയാളം മലയാളം മീഡിയം അല്ലത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ എട്ടേകാലിന ക്ലാസ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കയറിയാ മതി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ലീവ് അടിച്ചോ മോളില് ലീവ് ഉണ്ടാവും അടിച്ചോട്ടോ ഓക്കെ ഹലോ സർ ആർദ്ര നെറ്റ് പോയിരുന്നു അപ്പൊ കൈ പൊക്കിക്കോട്ടെ ആ യെസ് യെസ് അലീഷ നസ്രിൻ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തേ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ റേഞ്ച് കട്ട് ആയി പോയതാ ഓക്കെ ജാസിൽ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തേ എന്താ ജാസിലെ ഏഴേ കാലായി ജാസിൽ നോക്കാത്തോണ്ടല്ലേ കാണാത്തത് എന്നിട്ട് വിളിച്ചീന്ന് ആരെങ്കിലും ലിങ്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല ചങ്ങായിയെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ ഈ പോർഷൻ എഴുതൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാന് അത് പത്തുള്ളത് നൂറാക്കി തരൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ റിൻഷ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ആ ഓക്കെ 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 മൈക്ക് ഓഫ് ജാസിലെ കൈ പോക്ക് ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് മാത്രം കൈ താത്ത് അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്നിട്ടോ സാധനങ്ങൾ കൈ പൊക്കാനാ പറയല് അവര് കൈ താത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ താത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താ സംശയം ഹലോ സർ എന്താണ് ഡൗട്ട് എല്ലാ സീക്വൻസിലും എല്ലാ സീക്വൻസിലും അങ്ങനെ വരൂല അതിന്റെ പ്രത്യേകത എടുത്ത് നോക്കണം ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഒന്ന് തരാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ടേംസിന്റെ സ്ക്വയർ വരാത്തത് ഞാൻ തരാം ഓക്കെ ദൻ അല്ലല്ല ആ ടേമിന്റെ സ്ക്വയർസ് ഇപ്പൊ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീന് അടുത്തത് ടേം ഏതായാലും സെവൻ അല്ലേ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ പിന്നെ അടുത്തത് ഏതായാലും ഹൺഡ്രഡ് അതി അതിന്റെ സ്ക്വയർ സോറി ടെൻ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആ രീതിയിൽ സ്ക്വയർസ് ആ ഓക്കെ വെൽക്കം ഓക്കെ ഇനി ആരാണ് ജാസിലെ ജാസിലിപ്പോ ജാസിൽ പറ ഇപ്പളല്ലേ വരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോ നോക്കാം അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ജന്ന ജന്ന കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സാറ ഞാന് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരാണ് കണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ല മൂന്നാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആ സീക്വൻസ് കണ്ടോ ഫോർ സെവൻ ടെൺ അതിന്റെ അൽജിബ്ര കാണാന് അറിയില്ലേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് പിന്നെ അതിന്റെ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിലൊരു ടേം ആണോ നോക്കാന് അതും അറിയാം അതിന്റെ കണ്ടിട്ട് അതിലെ ഇതിന്റെ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കേ അല്ലല്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യാണ് പറഞ്ഞത് 
വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സീക്വൻസിലെ ടേം ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അത് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിലൂടെയാണ് പോണോ നോക്കിയ പോരെ ആ യെസ് അത്രേ ഉള്ളു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സീക്വൻസിലെ ടേംസിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഈ സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ സീക്വൻ ആതാണ് ബോർഡിൽ കാണുന്നത് ആ സീക്വൻസിലെ ടേംസിന്റെ സ്ക്വയർ നോക്കിയ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ സെവന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ടെന്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത തേർട്ടീന്റെ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പൊ അത് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ നോക്കി സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ ത്രീ എൻ പ്ലസ് വണ് അല്ലെ ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താല് റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടും അപ്പൊ അത് നോക്കി നമ്മള് അതും ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ നോക്കിയതാണ് ഓക്കെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോ പിന്നെ പറയള് ശ്രാവണ് ഇപ്പൊ വരിക ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എന്റെ അൽജിബ്ര പോണത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നാല് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അതൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം പറയാം ബാക്കിയുള്ളതും എന്തായിരിക്കും ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ഫോർമാറ്റിലാവും പോവുക പക്ഷെ എല്ലാ സ്ക്വയറും വരും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാ സ്ക്വയറും അല്ല നമ്മള് ചോദ്യം എന്താണ് ടേംസിന്റെ സ്ക്വയർസ് അതെല്ലതും വരും ടേംസിന്റെ എല്ലാ ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതിൽ വരും പക്ഷെ എല്ലാ സ്ക്വയറും ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്ത് വരണ്ടിയിരുന്നു പിന്നെ നയൺ വരണ്ടിയിരുന്നു ട്വന്റി ഫൈവ് വരണ്ടിയിരുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരണ്ടി അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ എല്ലാ സ്ക്വയറും വരുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇനി കൈപ്പൊക്കി എല്ലാരും അപ്പൊ ഈ ഡൗട്ട് ചോദിച്ച ആളുകളൊക്കെ കൈപ്പൊക്കെ കേട്ടോ നമ്മളൊന്നൊരു എന്താ പറയാ റിവേഴ്സ് സ്റ്റൈലിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് വരാത്തതൊന്ന് നോക്കുക ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് എന്നെ ബ്രൈറ്റ് ദി അൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ സോറി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തത് നേരത്തെ തന്നെ ടേംസിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതിൽ വരും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ആർ ആർ എ ആർ ആർ സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ദി ടേംസ് R squares of the terms contain the sequence. R squares of the terms contain the sequence. Contain the sequence. Contain the sequence. Contain the sequence. Then answer on the other day. I am just going to leave it to the other day. question r squares of the sequence contain this squares of the terms contain the sequence okay njan onnu leave adichittu just idile kerum cheriya oru prashna undu inde phone ne appo njan poi nu yarichittu aaru irangi povirathu oru oru minute maximum to
ഓക്കെ ആൻസർ കിട്ടിയ ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൈതാത്തി ആൻസർ കിട്ടിയ ആളുകൾ കൈതാത്തി നേരത്തെ അതേ ചോദ്യാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാ മതി ആൻസർ കിട്ടിയ ആളുകൾ കൈ താത്ത് കേട്ടോ ആൻസർ കിട്ടിയ ആളുകൾ കൈ താത്ത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ഈ സീക്വൻസിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിനേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതൽ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടേം ആവോ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും റിമൈൻഡർ മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതിൽ വരുമോ ഉൾപ്പെടും ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കേ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് അൽജിബ്ര റിമൈൻഡർ കിട്ടിയത് വൺ ആണ് വരുമോ ടു കിട്ടിയ ഉൾപ്പെടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടൂല ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ ടേം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സീക്വൻസിലെ ടേംസിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ചോദിച്ചത് ടേംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൺ അപ്പൊ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലേ പിന്നെ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പിന്നെ ഏതാ ലെവൻ സ്ക്വയർ ലെവൻ സ്ക്വയർ ഏതാ വൺ ട്വന്റി വൺ വൺ ട്വന്റി വൺ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൂടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ എത്രയാ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സോറി ആണോ ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ എത്രയാടാ ഓക്കെ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക നമ്മള് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത്തഞ്ചിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കി എഴുതണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇരുപത്തഞ്ചിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോറിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കി രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് നാലില് ഒരു തവണ മൂന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് ഒന്നല്ലേ വന്നത് എഴുതാം ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതും അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി പറ ഇത് വെച്ച് പറ ഈ ടേംസിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുമോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടേംസ് ടു മോർ ദാൻ ദി മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അല്ലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആണ് ടു മോർ ദാൻ ദി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ പക്ഷെ സ്ക്
വൺ മോർ ദാൻ ദി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആണ് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ജോയിന്റ് ആവോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം സീക്വൻസിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എവിടെ വരൂല ടേംസിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആ സീക്വൻസിൽ വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇത് മറക്കും അത് ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ വെൽക്കം ഇനി ഡൗട്ട് ഉള്ള ഒരു മൈക്കോ ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചേ എല്ലാരും പാടെ ഒരുമിച്ച് തുറക്കണ്ട അപ്പൊ പേര് പറഞ്ഞ് തുറന്നാ മതി ഞാൻ വിളിക്കാം ആ പറ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ സ്കോർ എഴുതിയാ പോരെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഭംഗി അതല്ലേ രണ്ട് മാർക്കാണ് ഈ മൂന്നാമത്തേന് അതായത് എക്സ് എന്നെ എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടേം ആണോ നോക്കണേന് ഒരു മാർക്ക് പിന്നെ രണ്ട് മാർക്ക് ഈ സീക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് വരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശല്ലേ ഒരു നാല് വരെ എഴുതി രണ്ട് വരെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് നാല് വരി എഴുതിയതാ അതന്നെ ഞാൻ നാല് വരി എഴുതിയത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് രണ്ട് വരി എഴുതിയാ മതി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജുനീത് അപ്പൊ ജുനൈദ് ഞാൻ എക്സന് എടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ എക്സന് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോ അതിന്റെ ലിങ്ക് നൌഷാ സാറിന്റെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണാന്നുള്ളതിന്റെ കുറച്ച് വീഡിയോ രണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ജുനൈദിന് അയച്ചു തരാൻ പറയാ നൌഷാ സാറിനോട് അതൊന്ന് വെച്ച് കണ്ടു സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി അതിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള അതായത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ എടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു അഞ്ച് പാർട്ടോ ആറ് പാർട്ടോ ഉണ്ട് മൊത്തം അത് ജുനൈദിനെ അയച്ചു തരാൻ പറയാം അത് സാവധാനം ഇരുന്ന് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇനി എല്ലാരും ഒന്ന് കൈതാത്തി എല്ലാരും കൈതാത്ത് ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല എല്ലാരും കൈതാത്ത് ഷിഫിനും ജുനൈദും കൈതാത്ത് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ്
മുഹമ്മദ് യാസീന മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തേ മുഹമ്മദ് യാസീൻ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യ മക്കളെ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ വരാം
ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സോറി കുറച്ച് വേറൊരു ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലും കൂടി ഒന്ന് ഇൻവോൾവ് ആയതാണ് ഓക്കെ സമയം കളഞ്ഞതിന് സോറി കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് എന്നാ പറയാം മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും കൊസ്റ്റ് എഴുതിക്കോളാ ത്രീ സെവൻ ലെവൻ ത്രീ സെവൻ ലെവൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് എക്സ് എന്നെ എഴുതാനും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് എക്സ് എന്നെ എഴുതാനും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഹൺഡ്രഡ് ടേം ആണോ നോക്കാനും ഹൺഡ്രഡ് ടേം ആണോ എന്ന് നോക്കാനും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ആൾ ദി പെർഫെർ സ്ക്വയർ ആൾ ദി പെർഫെർ സ്ക്വയർ കണ്ടെയിൻ ദി സീക്വൻസ് ആർ All the puffer squares contain the sequence. All the puffer squares contain the sequence. All the puffer squares contain the sequence. X is the same thing. 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 ഹൺഡ്രഡ് ഇതിലെ ടേം ആണോ എന്ന് നോക്കുക
ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സ് എൻ എഴുതി അൻഷിത് പറഞ്ഞ് എക്സ് എൻ എന്ത് വരും അൻഷിത് പി പി എക്സ് എൻ എന്താ കിട്ടിയത് ഫോറിനെക്കാൾ ഒന്ന് കുറവല്ല ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് നെഷ്വാന്ന് പറഞ്ഞു നെഷ്വാക്കെ ഹലോ സർ ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ നെഷ്വ പറ ഹലോ സർ കേക്കില്ലേ ആ ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞോ 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 3 ഇൻഡ സ്ക്വയർ ഇർക്ക ചോദ്യം എന്താ മറ്റേതാ വരിക ടേംസിന്റെ സ്ക്വയറാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കി വരുമല്ലേ എന്നുള്ളത് കാരണം പറ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തരാം എല്ലാരും ഒന്ന് നോക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തരാം അനശ്വടക്കട്ടെ മിൻഹാജ് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് മിൻഹാജ് മുർഷിദ് എൻ സ്ക്വയർ അല്ല നോക്ക ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഇതിനെ ഓരോ ഏതായാലും നോക്ക ഇവിടെ വൺ സ്ക്വയർ എന്തായാലും ഇതിൽ വരൂല എന്ന് ഉറപ്പാ കാരണം മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വരൂല അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ടു സ്ക്വയർ എടുത്തു ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ എടുത്തു നയൺ അടുത്തത് ഫോർ സ്ക്വയർ എടുത്തു സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എടുത്തു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇത് നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ കുറവാണോ നോക്ക് നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇത് ഫോർ എൻ ആണ് അല്ലെ ഫോർ എൻ ആണ് നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ 
ഇനി നയൺ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തത് ഏതാ ട്വൽവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്വൽവിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് മൂന്ന് കുറവാണ് ഇതെന്താണ് ഫോർ എൻ ആണ് ഇതെന്താണ് ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിനേക്കാൾ മൂന്ന് കുറവാണ് അല്ലെ ഇരുപത്തെട്ടല്ലേ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ മൂന്ന് കുറവ് എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ മൂന്ന് കുറവ് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നോണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ സംഗതിയിലേക്ക് എടുത്തത് കുറഞ്ഞ സംഗതിയിലേക്ക് എടുത്തത് അതായത് ഒൻപത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ നോക്കി പന്ത്രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒൻപത് എത്ര കിട്ടും നോക്കി കാരണം ഇവിടെ മൈനസ് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇവിടെ മൈനസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കേട്ടോ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെ ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ എട്ടിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ ആ രീതിയിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകും അല്ലെങ്കിൽ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ മൂന്ന് കുറവാവും രണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ഏത് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നു നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്നും ഈ അരുതമർ സീക്വൻസിൽ വരില്ല പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്നും ഈ അരുതമർ സീക്വൻസിൽ വരില്ല എന്ന് പറയാം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കി മിൻഹാജിനോട് കുറെ തവണ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാണ് നശ്വ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോ ഓക്കെ പറഞ്ഞുതരാലോ നോക്ക നമ്മള് ത്രീ സെവൻ ലെവൻ ത്രീ സെവൻ ലെവൻ നമ്മൾ എക്സ് എൻ കണ്ടു എന്താണ് ഫോർ എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ആ പറഞ്ഞത് അതായത് ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ വരുള്ളൂ ടൂ ഈ സീക്വൻസിൽ ടേം ആയിട്ട് വരുമോ ഇല്ല പിന്നെ വൺ വരുമോ ഇല്ല കാരണം ത്രീ അങ്ങട്ടല്ലേ പോണത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നമ്പറിന്റെയും സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു നാലെണ്ണം എടുത്തു നാലെണ്ണം എടുത്തു ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഇതിൽ വരുമോ നോക്കണം ത്രീ സ്ക്വയർ നയൺ ഇതിൽ വരുമോ നോക്കണം ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിൽ വരുമോ നോക്കണം ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പോ ഇത് നാലും മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഒരു അൽജിബർ ഉണ്ടാക്കണം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഈ ഫോർ എന്നുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണം ഫോർ എന്നിനേക്കാൾ അതായത് നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് നാല് എത്ര കുറവാണ് ഒൻപത് എത്ര കുറവാണ് പതിനാറ് എത്ര കുറവാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഫോർ എൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഒൻപത് നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് നോക്കണം കാരണം എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ രീതിയിലാണ് കിട്ടിയത് നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് ഒൻപത് നോക്കണം അപ്പൊ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഏതൊക്കെയാ നാല് നാലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒൻപത് അപ്പൊ അത് പറ്റൂല എട്ട് എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒൻപത് അത് പറ്റൂല തൊട്ടടുത്ത പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് ഒൻപത് മൂന്ന് കുറവ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിനേക്കാൾ മൂന്ന് കുറവാണ് ഒൻപത് പതിനാറ് എന്താണ് നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നോക്കി നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് വന്ന ഇരുപത്തെട്ടല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നാല് എൻ അതായത് നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഏതാ നമ്മൾ എടുത്ത ഇരുപത്തെട്ട് അതിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാ ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് കുറവ് ഹലോ 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 അപ്പൊ എന്ത് പറയാ നമുക്ക് 
ഇതെല്ലാം നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളോ അതായത് ഓൾ ദി പെർഫർ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ എയ്തർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ഓർ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ദി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സും നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ മൂന്ന് കുറവാണ് എന്തല്ല നോട്ട് വൺ ലെസ് ദാൻ ദി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ അതുകൊണ്ട് ഇവയൊന്നും ഇതിൽ വരില്ല എന്ന് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എന്നെഴുതണം ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളില്ല എന്നെഴുതണം ഇനി സംശയമുള്ള ഒരു ചോദിച്ചേ കൈ പൊന്തിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പേര് വിളിക്കാം ശ്രാവണ ഇനിയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈതാത്ത ശ്രാവണ ഇനിയും ഓക്കെ 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 നമ്മള് നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വരുന്നതൊക്കെ ഞാനൊരു ഉറപ്പ് തരാം ഇതിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ചോദിക്കില്ല ഷിബിൻ ഫാരിസ് പറഞ്ഞേ ഷിബിൻ സാറേ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വെച്ചാലേ ആ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതിയാണ്ട് അതായത് ആദ്യം എക്സ് എന്നാ ചോദിക്കും അല്ല ആദ്യം എക്സ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോറൻ മൈനസ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം ഇതിലാവോ എന്ന് ചോദിക്കും അത് നമ്മൾ എഴുതും അതേപോലെ പിന്നെ ചോദിക്കുക എന്താണ് പെർഫെർ സ്ക്വയേഴ്സ് ഇതിൽ ടേം ആവോ എന്നാ ചോദിക്കുക അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു നാലെണ്ണം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാം എന്നിട്ട് എഴുതുക പെർഫെർ സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്നും എന്തല്ല ഫോർ എൻ മൈനസ് വൺ അല്ല എന്ന് എഴുതിയാ മതി മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ടേം ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അല്ലല്ലോ ഫോർ എൻ മൈനസ് വൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് ടേം ആവൂല എന്ന് എഴുതിയാ മതി പെർഫർ സ്ക്വയേഴ്സ് ടേം ആവൂല എന്ന് എഴുതിയാ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വരി കേട്ടോ ഓക്കെ ഹനാന കെ പി ഹലോ സാർ എന്താണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യൂലേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അതില് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ മൈനസ് വൺ ഉള്ളത് അതായത് എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ് ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണ്ടേ അങ്ങനെ നോക്കിയാ മതി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഹസ്ന ഹലോ സർ അതായത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പെർഫെർ സ്ക്വയർ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ ഉത്തരം എഴുതാം ചില പെർഫെർ സ്ക്വയേഴ്സ് സീക്വൻസിൽ വരും പക്ഷെ എല്ലാ പെർഫെർ സ്ക്വയേഴ്സും ഇതിൽ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ എല്ലാ പെർഫെർ സ്ക്വയറും ഫോർ എൻ മൈനസ് ത്രീ ആണോ അല്ല അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ചില പെർഫർ സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഇതിൽ വരുള്ളൂ എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഓക്കെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രാവണ് പറ എന്താണെന്നറിയാലോ എന്താണ് നമുക്ക് Uh, all the perfect square are not 4n minus 1 so this sequence contain not contain all perfect square okay sir thank you okay welcome appo nammal nammada samaye egadesham ingane avasanichu kondirikkana appo innulla homework endha ariyo ningal oru 15 sequence eludha aridham oru sequence eludha അതായത് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സീക്വൻസ് എഴുതുക നമ്മളിപ്പോ അതേ ചോദ്യം ഒരു സീക്വൻസ് എഴുതുക അതിന്റെ എക്സ് എന്നെ എഴുതുക അതില് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ നോക്കുക പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ നോക്കുക അടുത്തത് സീക്വൻസ് എഴുതുക അൽജിബ്ര എഴുതുക 
ആ ടേംസിന്റെ സ്ക്വയർ അതിൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നിടവിട്ട് മനസ്സിലായോ ഒരു സീക്വൻസ് എഴുതുക എക്സ് എൻ എഴുതുക അതായത് സീക്വൻസ് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ താഴെ എന്ത് ചെയ്താൽ ചോദ്യം കൊടുക്കണം റൈറ്റ് അൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ റൈറ്റ് എക്സ് എൻ എന്ന് ഒരിക്കലും എഴുതരുത് കേട്ടോ റൈറ്റ് അൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം എന്നിട്ട് അൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് പെർഫെർ സ്ക്വയേഴ്സ് അതിൽ വരുവോ ആദ്യ പെർഫെർ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ കണ്ടെ ദി സീക്വൻസ് പെർഫെർ സ്ക്വയേഴ്സ് അതിൽ വരുവോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം കാണുപിടിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് സീക്വൻസ് എഴുതുക എക്സ് എൻ എഴുതുക എന്നിട്ടോ ആ ടേംസിന്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ടേംസിന്റെ സ്ക്വയർ അതിൽ വരുവോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ അഞ്ചും അഞ്ചും എഴുതിയാൽ മതി പത്തെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി അഞ്ചെണ്ണം പെർഫെർ സ്ക്വയേഴ്സ് വരുവോ എന്നും അഞ്ചെണ്ണം ആ സീക്വൻസിലെ സ്ക്വയേഴ്സ് വരുവോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഹോംവർക്കിൽ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ ഷിബിൻ ഫാരിസേ പറ ഹോംവർക്ക് ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി ആദ്യം എഴുതിയത് ടേംസിന്റെ സ്ക്വയർ അതിൽ വരുവോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ആദ്യം എഴുതിയത് രണ്ടാമത് എഴുതിയത് പെർഫെർ സ്ക്വയർ അതിൽ വരുവോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇതേപോലെ അഞ്ചും അഞ്ചും ടേംസിന്റെ സ്ക്വയർ അതിൽ വരുവോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അഞ്ചെണ്ണം പെർഫെർ സ്ക്വയർ വരുവോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അഞ്ചെണ്ണം ആയിട്ട് പത്തെണ്ണം എഴുതുക ഓക്കെ അർച്ചന ഓക്കെ ആണോ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് കാരണം എട്ട് മണിക്ക് വേറെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാനുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ ആ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ